você faz é, todo personagem que você faz, você faz um laboratório bem específico, né? É, eu, eu costumo dizer, as pessoas perguntam, ah, como é que é o seu processo e tal? E cada vez é, é diferente, mas eu, eu, uma coisa que depois de desses anos todos eu percebi é que quanto mais informação eu tiver, melhor. Informação não é só intelectual, né? É cor, é cheiro, é onde essa pessoa passou, é qual, é o, qual, é o, qual é o sapato que essa pessoa usa, né? Como, como, é, que, como é que... Música, né? Uh, a época, né, se for o caso e tal, então vou, vou mergulhar e como eu gosto de ler, eu gosto de estudar nesse, nesse lugar, é sempre uma aventura é, e assim, tu tem uma carreira que é longa, né já tá na... Caramba, teu, teu primeiro trabalho na TV, cara, foi o que? Foi linha direta? Foi Bom, uma parada assim? Exatamente muito bem lembrado, se falar de, de televisão, começou em 2003 com linha direta, eu fazendo Stuart Tipo uma Anjo. simulação, assim? Aquele... Tu não sabe Simula... que é linha Lógico que é você porque... tinha medo quando era criança. Ah, mas é o linha direta justiça. Ah, tá. Você tinha uma linha direta que eram realmente uh, pessoas que estavam foragidas e que através do programa se ajudava a encontrar muita gente, porque se fazia simulação e tal, não sei o que. Falava, ó, no final aparecia a foto do cara e falava, ó, esse cara aqui tá foragido, quem tiver eu informação, não sei o que. Era, era, era sinistro, né? Mas eu acho que era um serviço muito bacana. E tinha o Linha Direta Justiça, que eram casos históricos. Né? Então, eu fiz dois, inclusive. O primeiro que eu fiz foi esse, como Stuart Angel, uh, filho da Zuzu Angel, que dá Sim. nome até ao, ao túnel onde ela passou lá no Rio antes de morrer. Né? Provavelmente, provavelmente, uh, uh, né? jogada pela, da ribanceira Uh, pelo regime na época é, e, e eu fiz Stuart Angel, o, o curioso é que o Stuart Angel era louro de olho azul né? você platinou? então eles pintaram o meu cabelo e me botaram uma lente agora, o meu cabelo é preto preto, preto né? e é aí, mais, né, porra Mateusão? bicho <risos> bem colocado bem lembrado, nem... ele ficou mal ah, é. <risos> e também não é cheio como era, né mas era muito preto e aí ficou um cabelo, quando botaram o louro ficou uma coisa laranja ficou um cabelo suquita maravilhoso mas, e, a enfim, lente? e a lente azul, e a lente azul. Cara, mas quem quiser linda. bota aí na internet vocês vão achar, e fiz também o, o, o episódio do Rio Centro, aquela bomba do Rio uh -huh. Centro que teve e tal, que eu também participei e tal. Pô, mas como é que tu vai parar no Linha Direta, cara? Foi tua porta de entrada? Cara, na não. Na TV, eu tô dizendo? Porta de entrada. Foi a minha primeira participação na televisão, né? Uh, Porque mas... depois fez Malhação também, fez um monte de coisa, né? Sim, malhação foram, foi uma participação, sempre participações. Eu fiquei muitos anos fazendo participações. Uhum. O que eu acho que foi muito legal... Porque você pegar um... Você, eu sou de teatro, né? Eu sou uhum. um cara de teatro. O teatro, você, como dizem os professores de teatro, você tem que falar para a velhinha surda da última fila. Né? Então é uma coisa que você tem que impostar a sua voz e mesmo quando você fala baixinho, aquela pessoa tem que te ouvir. Tudo é muito grande. Quando você vai para a televisão, é uma outra linguagem. Então, fazer participações foi muito importante para mim. Se eu fizesse fatalmente um personagem grande, eu talvez seria descartado. Uhum. Por outro lado, eu sempre levo teatralidade. Ah, não sei, mas é porque você fica muito grande, né? Tem uma participação minha, você falou de Malhação, eu fiz duas participações de Malhação, que aí a protagonista, ela me fala alguma coisa, e aí eu faço uma reação assim... Eu falei, caralho, tá muito grande isso. Você tem que sentir isso que você mostrou, você tem que sentir, não precisa mostrar. Né? Então você, eu fui aprendendo a fazer televisão uh, através de pequenas participações, o que eu acho que foi precioso. Uhum. Assim, Para quando me deram um papel grande, aí eu já, já manjava um pouco. Sabe? Uhum. Bom, muito interessante. É muito aí. diferente de teatro. Mas era essa visão que você tem agora, que você acabou de contar para mim, é, tu já tinha essa visão na época? Pô, maneiro que eu tô fazendo só umas participações. Eu imagino que tu queria mesmo era um papelzão, né? Cara, eu, eu, eu nunca fui com sede ao pote. Eu, eu sabia que eu tava entrando. Opa, que legal que eu tive uma participação. Né? Quem faz participação, quem faz diária, torce para chover. Uhum. Porque quando chove, um cancela, você ganha uma outra diária para fazer entendi, outro dia. Entendeu? Entendi. Quem tem contrato longo, aí você não quer que chova, porque você vai ganhar a mesma coisa independente. Você, se não gravar essa cena hoje, pô, você perdeu um dia e vai ter que gravar essa cena depois. É, então Entendi. tem isso, então, mas eu sempre fui realmente com muito, não sei se humildade é a palavra, mas com muita é, consciência de que um passo vem depois do outro, né? uhum. não, não tinha uma coisa, ah, agora eu quero entrar arrebentando na TV. Não né? tem como, né? É, não tem, até tem, né? Até tem, mas eu acho que é uma via, 
errada. Acho que pula muitos degraus. Exatamente. Né? Exatamente. É. E não são só degraus na qualidade do teu trabalho. São degraus em como você lidar ali com as pessoas, em como no bastidor mesmo. Né? E, e, a, quem não tem base de teatro, base de grupo, base de limpar o palco, de uhum. pintar, de fazer, de se interessar por tudo que está além do seu trabalho, para que o seu trabalho seja bom, uh, entra muito deslumbrado ou vai ficar uhum. muito deslumbrado. Né? Preencher Porque... espaço, andando pelo espaço não é um exercício andando à toa, pelo espaço, né? Exatamente. Plano baixo, plano médio, tudo Exato. isso. Então tem que passar por tudo isso, eu acho, para você ter primeiro respeito pelo seu ofício, para depois você fazer. Né? Você não é maior do que o seu, seu ofício, né? A arte passa por mim. Eu não sou ela. Né? Caralho! É, é, só uma, é, já a gente é ferramenta, assim. a gente é ferramenta mesmo. Cara, o Leandro Rassum é... conta uma história assim que ah. a primeira participação dele foi também numa novela. E ele tinha uma frase, que já começou bem, ele tinha uma frase. É. Só que daí a hora dele fazer, ele passava a atriz por ele e perguntavam: Você viu fulano? Ele, hum, hum, não vi. O diretor parou. Cara, tá muito grande. Tá de teatro. Ele só falou, mas eu é. falei, não, não vi. Reduz, tá muito grande. Aí ele. Vi não. Fiz, fez na próxima. O, para, para. Cara, tá muito grande. Aí, terceira vez. Ele fez assim, ó. Uh -uh. Perfeito. Próximo. É, é. É bem isso. Não, e às vezes um. Uh -uh é muito mais engraçado do que. Não, imagina, não sei o quê, né? Tem, tem, uma, tem, tem muito a, a aprender, né? Mas, também. assim, são duas mídias completamente diferentes. Completamente diferentes. E, porra, mas tu diria que elas são complementares? Porque, assim, não tô dizendo que pra ser um bom ator, necessariamente você precisa ter uma vida inteira no teatro. Mas eu imagino que o teatro, ele te melhora. É, no mínimo, uma base, né? As pessoas falam, ah, que legal que você fez teatro. Eu não fiz teatro, eu faço teatro. E sempre farei teatro. E levo o teatro para a televisão e para o cinema. O teatro está dentro de mim. Uh, mas para quem não quer fazer teatro, quer fazer audiovisual, tem que fazer teatro antes como base. Que nem bailarino contemporâneo. Tem que fazer uhum. o clássico. Tem, não é a mesma coisa, tá? Mas a comparação é mais no sentido de que, assim... É, é, é o mínimo, é o mínimo. E não só para você tá, tá, perder a timidez e não sei o quê, mas você entender que, que tem uma hora que o foco está em você, tem uma hora que o foco está no uhum. outro, né? que você tem que ocupar o espaço, que você tem que... Enfim, uma série de coisas que vão ser bacana para você nos outros meios. Né? Mas será que existem alguns talentos aí que não necessariamente passaram pelo... Porque o que eu tô... Tem, assim, tem, tem, tem. Eu também acho que tem. É que assim, é, existe, existe um movimento na, no entretenimento, talvez, que é de pegar uns caras que, sei lá, são famosos na internet. A gente teve o um caso recente aí da Jade, por exemplo. Da Jade, sim. Participou da novela. Eu não assisti, eu não assisti novela faz um tempo. A Travessia. Uhum. Travessia, né? E eu vi muita gente cornetando, cara. Muita gente cornetando antes de ver... A novela, antes de ver a atuação e tudo mais, uhum. já tá a galera cornetando. Acho que antes também de sair a novela, eu conversei com o Fagundes e ele falou, ele, pô, cara, acho que, acho que vale tentar e tudo uhum. mais. Se vale o aprendizado, né? Pelo amor de Deus. É, então, assim, mas esses... É, é, eu imagino que um cara, assim, um talento que não estudou teatro, não tem nada disso, vai a, passar por momentos que, se ele tivesse estudado antes, não passaria, obviamente. Sim, sim. Né? Com certeza. Não, mas tem gente que funciona na televisão. Funciona, eu acho que é o verbo bom, assim. Tem gente que funciona muito bem na televisão sem nunca ter passado. Pra... Glória Pires é uma grande atriz de televisão que nunca fez teatro. Olha que uhum. interessante. E que ela morre de medo de teatro com, com razão, assim, porque realmente teatro é amedrontador. Né? Você tá em cima de um palco, assim, com um monte de gente olhando e falando: e aí, paguei, e aí? Uhum. E aí, tô aqui. Podia estar tá ali, podia estar tá ali, podia estar tá em casa fazendo outra coisa. E aí? Você está acima daquelas pessoas para dizer uma coisa. E aí? Né? Então tem, é, é Ainda é amedrontador, amedrontador Matheus? Sempre, 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 sempre. Eu estava fazendo Irmã Vap agora há pouco, né, com o Luiz Miranda, e são duas horas de peça que a gente não para uh, de, de andar para um lado para o outro, de trocar de roupa e de falar. E sempre que dá o terceiro, <risos> terceiro, terceiro sinal. sinal, eu estou atrás da cortina falando por quê? que, meu Deus, por que, que eu escolhi essa profissão? O que, que eu estou fazendo aqui? E eu, uma vez teve um, um dos, dos nossos atores que chegou e falou, cara, você não fica nervoso, não? Eu falei, fico, fico. Você já parou para pensar que metade das pessoas que estão aí vieram para ver você? É verdade. 
Eu, porra, cara, o que, que você tá me falando isso? Me é, pior, entra, né? eu, cara. <risos> então, é amedrontador, é amedrontador. E se deixar de ser amedrontador é porque você tá fazendo errada, porque uhum. realmente seu, seu trabalho perdeu qualidade. Mas porque... você tem uma história de teatro do Rei Peladão, né? Ah, o Rei Peladão. O Rei Peladão foi no. Foi uma peça infantil. Ah. Era o Alfaiate do Rei, em cima da roupa nova do Imperador. Uhum. E aí no final tinha essa cena, que a gente ficava numa biga, né? A biga, uma biga romana, né? Que atrás é vazada, né? Então fizeram essa, essa super é, é, brincadeira de no final ele falar, meu Deus, eu estou nu, a criança falou certo, eu estou nu, e agora, meu Deus? E aí começava a coreografia, o rei está nu, olha a roupa que ele tem, no tablá, num teatro de teatro fundamental uh, lá no Rio de Janeiro, fundado pela Maria Clara Machado. E, e aí, no meio da coreografia, a biga ia lá para fora e revelava-se que o rei estava realmente nu, que o, o, o ator estava nu. Aparecia a bundinha e ia embora. Né? Aí, um belo dia, falaram, tem um sensor aí. Caramba, sensor? Estamos em 2005? Sensor? É, veio uma, uma, uma senhora aí, falou que tinha nudez na peça de criança e chamou o cara. Ih! Caramba, Daniel Campo estava comigo na biga, era a rainha, eu fazia o rei, eu estava, na verdade, era o standinho do Leonardo Brício, que era o que fazia o, o, o rei normalmente. Caramba, vamos esconder a bunda do bateu. <risos> a gente não queria ser covarde, mas a gente foi, porque aí ela vinha, não sei o quê, e a gente foi, foi indo para frente, a biga ela tem três rodas, né? duas atrás e uma na frente. Se você bota muito peso na frente, ela tombou, eu caí peladão por lá. Você caiu, e né? E fui como... O Fernando Caruso falava, você parecia uma lagartixa indo pro, pro, pra coxia, assim. Blu, 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 até a coxia e tal. Meu Deus, que merda, cara. No dia Senso, que o sensor tava lá, sensor você tava caiu lá. pelado no palco. Caiu pelado no palco. O sensor adorou, achou que fazia parte da peça, falou que besteira e tal, querendo e... que eu viesse pra cá. Então, mas que fico feliz que ela fez essa, essa denúncia que eu pude assistir a peça Toma. e tal. Aqui. Um barato. Um barato. Essa história é boa, né? Pois eu é. pensei que fosse acabar de um jeito diferente. É, né? Não. Aí eu fui pra prisão e não sei o <risos> que. Não, não rolou isso, não.